एवरी वन वेलकम टू ए के नॉलेज स्टॉक ए के नॉलेज स्टॉक में आपका स्वागत है माई नेम इज अमन भारद्वाज एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेकेंडरी एक्टिविटीज दिस इज आवर सिक्स चैप्टर फॉर क्लास ट्वेल्थ जोग्राफी इस चैप्टर में हम प्राइमरी एक्टिविटीज के बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे प्रीवियस चैप्टर में हमने प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था सो वाट इज सेकेंडरी एक्टिविटी द्वितीय क्रिया क्या है उसके बाद हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की होती हैं उसके बाद पढ़ेंगे हम ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं एंड द रूर कोर फील्ड ऑफ जर्मनी जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनको इन चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सो बिफोर वी विगेन सब्सक्राइब कीजिए ए के नॉलेज स्टॉक चैनल को एंड बेलाइकन को दबाइए टू नेवर मिस अनदर अपडेट्स तो सबसे पहले हम सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं कि वट इज सेकेंडरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है सो सेकेंडरी एक्टिविटी एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मेटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट ठीक है सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करता है नेचुरल जो भी रिसोर्स होते हैं ठीक है जो भी रॉ मेटेरियल होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट में रॉ मेटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है इसे ही हम क्या कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं फॉर द एग्जाम्पल आप यहाँ पे कॉटन देख सकते हैं कॉटन हमें नेचर से मिलता है ठीक है इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं पहले थ्रेड्स में फिर इससे हम बनाते हैं क्लॉथ्स ठीक है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है ट्रांसफॉर्म हो गया है क्योंकि जो कॉटन है उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है क्यों क्योंकि जो कॉटन है उससे क्लोथ बन चुके हैं ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं जो ये आपका आयरन ओर है ठीक है अब आयरन ओर को हम मेल्ट करके पिघलाते हैं इंडस्ट्री में ठीक है उसके बाद उससे हम आयरन रॉड बनाते हैं जिससे बिल्डिंगें वगैरह बनती है तो ये सब क्या है ये जो भी रॉ मेटेरियल है जैसे कि कॉटन हो गया और आयरन ओर हो गया या फिर और भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे शुगर केन ले सकते हैं जिससे कि हमें चीनी मिलता है ठीक है तो ये सभी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो हमें नेचर से मिलता है उस नेचुरल प्रोडक्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट में सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज ठीक है और जो ये ट्रांसफॉर्म करने का जो कंडीशन है जो ट्रांसफॉर्म करते हैं इसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं ठीक है तो आगे हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में सो so, सबसे पहले आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ठीक है ये फाइव मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से कि जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं तो सबसे पहले आप देखिए स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल मेथड ऑफ प्रोडक्शन मैकेजनाइजेशन टेक्निकल इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन अन इवेंट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल एंड मैथड ऑफ प्रोडक्शन ठीक है तो इसमें क्या है कि जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे होता है मास प्रोडक्शन होता है बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन होता है देख सकते हैं आप मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडराइज पार्ट बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटली इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होते हैं वहां पे जो एक वर्कर है वो एक ही टाइप का काम करता है ठीक है और उसके पास स्किल होती है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल मतलब एक ही टाइप की स्किल होती है जैसे कि फॉर द एग्जांपल मोबाइल है पेन पेंसिल टैबलेट लैपटॉप ठीक है तो इन सभी चीजों को कैसे बनाना है तो जैसे कि मोबाइल बनाने वाले को केवल मोबाइल बनाना ही आता होगा लैपटॉप वाले को लैपटॉप तो मतलब कि एक स्किल की स्पेशलाइजेशन होती है और मेथड ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी एक यूनिट है जैसे कि मोबाइल है ठीक है तो उसका एक दो मोबाइल नहीं बनाएंगे मास प्रोडक्शन करेंगे जब मास प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा सो दिस इज स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट है मैगेजनाइजेशन अब जो इंडस्ट्री है वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो मैनुअली इतना सारा प्रोडक्शन 
करना ईजी ईजी नहीं होगा ठीक है तो उसके लिए हम मशीनों का यूज करते हैं जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है वहां पे आप कह सकते हैं कि हम मशीनों का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि जो मैकेजनाइजेशन है रेफर टू यूजिंग गैजेट ठीक है विच अकम्पलिश टास्क ठीक है जो मशीन होते हैं उससे बहुत ही आसानी से जो टास्क हैं वो पूरे हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी होते हैं ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल इनोवेशन ठीक है जिसको हिंदी में बोल सकते हैं तकनीकी नवाचार इसमें क्या है कि आप ये बोल सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्री है धीरे धीरे क्या है उनका जो टेक्नोलॉजी है उनमें इनोवेशन होना चाहिए न्यू होना चाहिए उनके जो मशीनरीज है उनको चेंज करना चाहिए समय के साथ अगर समय बढ़ता जा रहा है और वही पुरानी मशीन को यूज किया जाएगा तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा और उससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा तो इन्वायरमेंट को देखते हुए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए समय के साथ टेक्निकल इनोवेशन भी किया जाता है मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ठीक है तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा तो यही है टेक्निकल इनोवेशन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टेटिफिकेशन देखिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक ही बंदा सारा काम नहीं कर सकता है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है स्तरीकरण किया जाता है मतलब लेवल बांटा जाता है कि कौन सा आदमी क्या काम करेगा ठीक है उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको काम दिए जाते हैं जैसे कि जो कम पढ़ा लिखा है ठीक है तो उसको ज्यादा मेहनत वाला काम मिलेगा जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको ब्यूरोक्रेसी का काम मिलेगा जैसे आप ये देख सकते हैं लास्ट पॉइंट में वो मैनेजर होगा रीजनल मैनेजर होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा ठीक है तो जो पढ़े लिखे उनको ब्यूरोक्रेसी वाला वर्क मिलता है ठीक है और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि जो काम है उसको बांट दिए जाते हैं ठीक है जो स्टेटिफिकेशन किया जाता है तो उसमें सभी का अलग अलग काम होता है तो इससे क्या होता है प्रोडक्शन अच्छा होता है जैसे कि एक ही बंदा सारा काम नहीं करेगा कि एक ही बंदा पैकिंग कर रहा है एक ही बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है एक ही बंदा डिलीवरी भी कर रहा है ठीक है और वो रेवेन्यू का भी देख रहा है ऑफिस वर्क भी देख रहा है ऐसा नहीं होता है सबके लिए अलग अलग काम होते हैं तो कम प्रयास और कम लागत के साथ अधिक माल के उत्पादन के लिए श्रम का विभाजन किया जाता है डिविजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विथ लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट और इसमें जो कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी है इसका भी अलग यूज किया जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट है हमारा अन इवेंट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जो रिसोर्स होते हैं रॉ मेटेरियल होते हैं वो जो रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स वो पूरे वर्ल्ड के 10 परसेंट लैंड पार्ट पे ही आपको देखने को मिलेगा जो नेचुरल रिसोर्स है वो 10 परसेंट लैंड पार्ट पे देखने को ही मिलेगा और उन्हीं 10 परसेंट रीजन में हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा जैसे कि इंडस्ट अब क्या है कि इंडस्ट्री मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट इसका मतलब क्या है ठीक है अब जहां पे रॉ मेटेरियल एवेलेबल है ना तो वहीं पे इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया जाता है ताकि उनको रॉ मेटेरियल इजिली प्रोवाइड हो सके देयर फॉर इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम ठीक है अब क्या होगा जैसे कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इंडस्ट्री है ठीक है और रॉ मेटेरियल इसको यहाँ से मिल रहा है ठीक है यहाँ से इसको रॉ मेटेरियल मिल रहा है तो क्या होगा इसका कॉस्ट कम आएगा क्योंकि इसको बहुत ही नियर बाई से इसको रॉ मेटेरियल प्रोवाइड हो रहा है लेकिन अगर यही रॉ मेटेरियल इसको बहुत दूर जाना पड़े तो क्या होगा इंडस्ट्री का लॉस होगा उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन पे अधिक खर्चा आएगा अधिक एक्सपेंडिचर होगा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा कि इंडस्ट्री को उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा ठीक है तो जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं जहां पे नेचुरल रिसोर्स एवेलेबल है वहीं पे आपको मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखने को मिलेगा ठीक है अब हम बात करते हैं मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ये भी आपके फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें इसमें क्या है कि जो इंडस्ट्री है ठीक है उस इंडस्ट्री को क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उनके लोकेशन के लिए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्सेस टू मार्केट फिर एक्सेस टू रॉ मटेरियल कच्चे माल तक पहुंच एक्सेस टू लेबर सप्लाई श्रम आपूर्ति तक पहुंच एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के साधनों तक पहुंच एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड 
कम्युनिकेशन फैसिलिटीज ठीक है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी होनी चाहिए एंड गवर्नमेंट पॉलिसी तो ये भी आपके फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बस अगर आपने पॉइंट्स ध्यान में रख लिया तो आप एक बार अगर आप समझ जाओगे तो इन पॉइंट्स को लिख के आप आराम से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो ठीक है तो इनको हम इन्हीं पॉइंट को आप समझते हैं तो सबसे पहला है एक्सेस टू मार्केट ठीक है मार्केट मीन्स पीपल हु हैव डिमांड फॉर दिस गुड्स एंड ऑल्सो हैव द परचेजिंग पावर टू बी एबल टू परचेज फ्रॉम द सेलर टू एट द प्लेस ठीक है इसमें कहने का मतलब क्या है कि मार्केट का मतलब वो उस स्थान से है जहां पर वस्तुओं को खरीदा जाता है और बेचा जाता है अतः उद्योगों को बाजार के निकट स्थित होना चाहिए जिससे कि बाजार की मांग की पूर्ति की जा सके कोई भी इंडस्ट्री है वो नियर बाई मार्केट होना चाहिए ठीक है जिससे कि क्या होगा कि इंडस्ट्री uh, का फायदा हो सके अगर इंडस्ट्री किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रही है लेकिन उसके इंडस्ट्री के आसपास मार्केट ही नहीं है तो वो अपना सामान कहाँ देगी कहाँ सप्लाई करेगी किसको बेचेगी तो इसलिए एक्सेस टू मार्केट होना भी बहुत ही जरूरी है इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम नेक्स्ट है एक्सेस टू रॉ मेटेरियल रॉ मेटेरियल यूज बाई इंडस्ट्री शुड बी चीप एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट रॉ मेटेरियल बहुत ही इजिली मिलना चाहिए ठीक है और उस पर ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा खर्चा भी नहीं होना चाहिए जैसे कि उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल सस्ता होना चाहिए और परिवहन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान होना चाहिए कि कोई भी जो रॉ मेटेरियल है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसको चीप सस्ते माल मतलब कि कम दाम में रॉ मेटेरियल अवेलेबल हो और जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी खर्चा ना आए मतलब कि मैंने अभी आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया था कि जो इंडस्ट्री वगैरह है ठीक है इंडस्ट्री वगैरह को नियर बाई ही रॉ मेटेरियल मिल जाना चाहिए पास से ही तो पास से अगर रॉ मेटेरियल मिलेगा तो क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा ज्यादा नहीं आएगा ठीक है जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आता है ना अगर हम रॉ मेटेरियल दूर से लेंगे ठीक है तो दूर से जो रॉ मेटेरियल आएगा उस पर ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंडिचर है उसकी वजह से प्रॉफिट जो है इंडस्ट्री को ज्यादा नहीं हो पाएगा तो इसलिए कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वहीं पे होती है जहां पे रॉ मेटेरियल इजीली प्रोवाइड हो सके ठीक है नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू लेबर सप्लाई हालांकि आज के टाइम में मशीनरीज का यूज ज्यादा हो चुका है बट फिर भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में सम टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर स्किल्ड लेबर ठीक है इसका कहने का मतलब है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्किल लेबर की अभी भी जरूरत है ठीक है जो ये स्किल लेबर है इनके भी ना काम नहीं हो सकता आप चलिए एग्जाम फॉर द एग्जाम्पल जो मशीनरीज वगैरह है ठीक है अब कम से कम उसको ऑन ऑफ कौन करेगा उसके लिए तो लेबर चाहिए ना कोई मतलब कि अब मशीनरीज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है मशीन ही तो है कभी खराब हो जाती है तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वहां पर खाली मशीनों का ही यूज है मशीनों के साथ साथ एक्सेस टू लेबर भी होना चाहिए मतलब कि जो लेबर मजदूर है उनकी भी जरूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट है एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी अब जो इंडस्ट्रीज है ठीक है उनकी जो मशीनरीज वगैरह है वो कैसे चलेगी उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए इंडस्ट्री विच यूज मोर पावर जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पावर यूज करती है फॉर एक द एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है तो ऐसे इंडस्ट्रीज को वहीं पे स्टेब्लिश किया जाता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो या फिर जहां पे आ, कोल प्लांट हो वहां पे इस टाइप की इंडस्ट्री स्टेब्लिश की जाती है सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज ठीक है अब जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही मेन चीज है और ट्रांसपोर्टेशन भी अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल है ठीक है अब रॉ मटेरियल के लिए हमें क्या चाहिए रॉ मटेरियल को हम लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है फिर उसको फिनिश गुड्स जो होता है उसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ठीक है और हमें मार्केट से कम्युनिकेट करने के लिए हमें हमारे पास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए तो ये भी एक फैक्टर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इन्फ्लुएंस करती है ठीक है अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट रीजनल पॉलिसी ठीक है 
टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सरकार है वो नीतियाँ बनाती है ठीक है सेटअप इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर एरिया ठीक है किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो बहुत ही जरूरी है ठीक है उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक योजना से उद्योगों का विकास होता है फॉर एग्जांपल अभी हम देख लें कुछ ही दिन पहले हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है हमारी मोदी सरकार उन्होंने क्या किया बीस लाख करोड़ का बजट पास किया किसके लिए इंडस्ट्री वगैरह के लिए और जो कंट्री है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ठीक है तो जो गवर्नमेंट है इसका बहुत ही मेजर रोल होता है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सो दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये कितने टाइप्स के हैं तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फोर टाइप्स के हैं जैसे कि बेस्ड ऑन साइज बेस्ड ऑन इनपुट एंड रॉ मेटेरियल आउटपुट एंड प्रोडक्ट एंड ऑनरशिप ठीक है तो ये मेनली चार हैं इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में तो चलिए देखते हैं सबसे पहले है आपका फर्स्ट इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज तो जो आपका बेस्ड ऑन साइज ठीक है साइज आकार के आधार पे जो आपकी इंडस्ट्री है वो मेनली थ्री टाइप्स के हैं सबसे पहला आपका है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री ठीक है उसके बाद आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो ध्यान रखना है आपको कि साइज के बेस्ड पे मतलब कि आकार के आधार पे जो इंडस्ट्री है वो तीन टाइप्स के हैं ठीक है चलिए अब इसको देख लेते हैं तो सबसे पहला है आपका हाउस होल्ड इंडस्ट्री तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या होता है हाउस होल्ड इंडस्ट्री द आर्टिशियन यूज लोकल रॉ मेटेरियल ठीक है ये आप देख सकते हैं द आर्टिशियन यूज लोकल रॉ मेटेरियल एंड सिंपल टूल टू प्रोड्यूस एवरी डे गुड्स इन दियर होम्स विद द हेल्प ऑफ दियर फैमिली मेंबर्स इसमें क्या होता है जो आर्टिशियंस होते हैं कारीगर होते हैं अपने परिवार के सदस्यों की मदद से अपने घरों में रोजगर्रा रोजमर्रा के सामान का उत्पादन करने के लिए स्थानीय कच्चे माल और सरल उपकरण का उपयोग करते हैं ठीक है इसमें कुछ ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है ठीक है और इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्चा नहीं आता है इस टाइप का जो इंडस्ट्री होता है एक घरों में ही चार लोग और जो फैमिली मेंबर है सभी लोग मिलकर करते हैं ठीक है और सम आर्टी आर्टिफैक्ट एंड क्राफ्ट आर मेड आउट ऑफ बेम्बू वुड ऑप्टेन लोकली फ्रॉम द फॉरेस्ट कुछ टाइप की चीज़ें होती हैं जैसे कि आप ये पिक्चर पे देख सकते हैं कि ये जो बेम्बू होता है उससे बनाए जाते हैं जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री होते हैं या फिर आप देख सकते हैं कुम्हार वगैरह मटका बनाते हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती है जिस पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं तो इन सभी चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री में होता है ठीक है आई होप इट्स क्लियर टू यू नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम नेक्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ठीक है तो जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री था उसमें ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं थी ठीक है और ना ही उस पर ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आता था वो जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री थे तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री में ज़्यादा लेबर भी नहीं लिए जाते थे जो भी काम होता था घर के फैमिली लोग मिल करते थे लेकिन जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर क्या है सेमी स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है ठीक है यहाँ पे थोड़ा रॉ मटेरियल की जो जरूरत होती है चलिए इसको देख लेते हैं दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज लोकल रॉ मटेरियल सिंपल पावर ड्रिवन मशीन एंड सेमी स्किल्ड लेबर तो इस टाइप का जो इंडस्ट्री होता है यहाँ पे थोड़ा आपको सोर्स ऑफ एनर्जी भी चाहिए जो ये आप मशीन वगैरह देख रहे हैं इन मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए और सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए जो आप इन भाई साहब को देख रहे हैं इनको थोड़ा बहुत काम आता हो ठीक है तो इस प्रकार का जो इंडस्ट्री होता है इनमें जो लोकल रॉ रॉ मेटेरियल होते हैं मतलब कि स्थानीय कच्चे माल ठीक है उनको यूज किया जाता है और इनमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है इट प्रोवाइड इम्प्लॉयमेंट एंड रेज लोकल परचेजिंग पावर ठीक है अब ये क्या करता है इस टाइप का जो इंडस्ट्री होता है ना ये क्या करता है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है ठीक है और लोगों के परचेजिंग पावर को बढ़ाता है कैसे मैं बताता हूँ कि जैसे कि कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग खुलती है तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है अब जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उसका परचेजिंग पावर अपने आप अच्छा हो जाएगा क्यों जब किसी इंसान को रोजगार मिलता है तो उसके पास पैसे आते हैं 
अगर किसी इंसान के पास पैसे हैं तो इसका मतलब उसके पास परचेजिंग पावर है और अच्छा परचेजिंग पावर है ठीक है तो इस टाइप का जो इंडस्ट्री होता है बेसिकली इंडिया चाइना ब्राजील इंडोनेशिया में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इन रीजन में क्या है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे रोजगार की भी ज़्यादा जरूरत होगी एम्प्लॉयमेंट की भी ज़्यादा जरूरत होगी तो इन कंट्री में इस टाइप की इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम ये है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व अ लार्ज मार्केट ठीक है जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है उसमें बहुत बड़ा मार्केट की जरूरत होती है क्योंकि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ये बिना मार्केट के हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है ठीक है बिना मार्केट के हम प्रोडक्शन करके भी क्या कर सकते हैं तो उसके लिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लार्ज मार्केट इन्वॉल्व होता है ठीक है लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूज वेरियस काइंड ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है लार्ज स्केल के इंडस्ट्री में बहुत तरीके के रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है यहाँ पे किसी एक टाइप का रॉ मटेरियल यूज नहीं करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फॉर द एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स है ठीक है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खाली एक टाइप का रॉ मेटेरियल नहीं चाहिए एक फोर व्हीलर कार को बनाने के लिए खाली हमें स्टील आयरन की जरूरत नहीं है हमें बहुत टाइप के रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है एक अच्छे से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ठीक है और इस टाइप के इंडस्ट्री में एनर्जी इनो इनॉर्मस एनर्जी की जरूरत होती है स्पेशलाइज्ड स्किल की जरूरत होती है वर्कर्स की जरूरत होती है और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है ठीक है तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है इसमें ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्किल वर्कर्स की जरूरत होती है और यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है तो ये सब कुछ फीचर्स हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के और यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी की भी बहुत ज्यादा नीड होती है तो ये तो थे आपके तीनों बेस्ड ऑन साइज ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल ठीक है मतलब कच्चे माल के आधार पर उद्योग ठीक है अब जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग है वो कौन कौन से हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड के बाद है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जान लेंगे ठीक है तो आप ध्यान रखिए जो ये क्वेश्चन है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये फाइव मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ठीक है कि आप बताइए कि इंडस्ट्र कच्चे मल पर आधारित उद्योग के बारे में आपको बताना होता है फाइव पॉइंट से और आपके फाइव मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं अगर आप बता देंगे कि इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल कि रॉ मटेरियल के बेस्ड पे कौन कौन से इंडस्ट्री होते हैं तो ये पांच नाम अगर आपको ध्यान होगा तो आपको आसानी से फाइव मार्क्स मिल जाएंगे चलिए इसको एक बार देख लेते हैं सबसे पहला है एग्रो बेस इंडस्ट्री अब एग्रो बेस इंडस्ट्री में क्या होता है द एग्रो बेस इंडस्ट्री इंक्लूड इंडस्ट्री रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स ठीक है एग्रो बेस इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री होते हैं शुगर इंडस्ट्री होते हैं और वेजिटेबल ऑयल्स दीज इंडस्ट्री यूज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज दियर रॉ मेटेरियल मतलब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है तो उसमें खेती से ठीक है एग्रीकल्चर से जो भी रॉ मटेरियल मिलता है उसको ये इंडस्ट्री यूज करती है फॉर द एग्जांपल आप देख सकते हैं ये गन्ना है ठीक है शुगर केन इसको हम खेतों से उठाते हैं ठीक है उसके बाद हम इसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फिर इसका हम जूस निकालते हैं फिर इसको इवापोरेट करते हैं फिर इसको हम मशीनों में डाल के फिर इसको रिफाइनिंग करते हैं और फिर फाइनली इससे शुगर बनता है तो ये क्या है जो आप कह सकते हैं जो शुगर इंडस्ट्री है ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ठीक है अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से जनरली क्या होता है कि फ्रूट जूस वेजिटेबल्स जूस और ऑयल्स वगैरह हो गए टेक्सटाइल्स वगैरह हो गए तो ये सभी चीज़ें क्या है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से हमें मिलते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ठीक है अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी दो टाइप्स के होते हैं एक होते हैं आपके फेरस एक होते हैं आपके नॉन फेरस फेरस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं कि सम इंडस्ट्री यूज फेरस मेटेलिक मिनरल्स कुछ इंडस्ट्री में जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है मतलब लोहे वगैरह का आयरन आयरन एंड स्टील का ज़्यादा यूज किया जाता है ठीक है इन इंडस्ट्री में खाली आयरन एंड स्टील को ही यूज किया जाता है जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं 
और सम इंडस्ट्री डू नॉट यूज फेरस मेटेलिक मिनरल्स कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स को यूज किया जा सकता है जैसे कि कॉपर हो गया एल्यूमिनियम हो गया जिंक और सीमेंटिंग सीमेंट ठीक है तो ये सभी चीज़ों को यूज किया जाता है नॉन फेरस इंडस्ट्री में ठीक है तो ये दो चीज़ें हैं बहुत ही इजी है ध्यान में रखना है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आपका फेरस होगा और नॉन फेरस होगा और जो फेरस होता है उसमें आयरन स्टील यूज किया जाता है और जो नॉन फेरस होता है उसमें कॉपर जिंक और सीमेंट ये सब चीज़ों का यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री अब केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स एंड मिनरल ऑयल पेट्रोलियम इज यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री अब जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इसमें पेट्रोलियम का यूज किया जाता है जैसे कि बहुत सारे आपने जगह पे देखा होगा कि जो रॉ मटेरियल होते हैं मतलब कि कच्चा तेल ठीक है उसको हम रिफाइन करते हैं ठीक है रिफाइनरी में भेजते हैं फिर उससे क्या होता है कि रिफाइनरी के बाद वो अच्छा एक प्रोडक्ट निकलता है जिससे पेट्रोल बनता है डीजल बनता है जिसको हम कार में बाइक में यूज करते हैं तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में हमें ये सब चीजें देखने को मिलेगा फिर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री आर ऑल्सो बेस्ड ऑन रॉ मेटेरियल ठीक है अब जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है ये भी रॉ मेटेरियल पे ही बेस्ड है ठीक है इसमें हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक भी देखते हैं जो सिंथेटिक फाइबर से और प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें देख आपको देखने को मिलता होगा टॉयस वगैरह देखने को मिलता होगा और भी प्लास्टिक एंड सिंथेटिक से बहुत सारी चीज़ें मिलती है आप अपने माइंड में कुछ भी सोच सकते हैं फॉर द एग्जांपल ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री ठीक है नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है सिंपल लॉजिक यही है कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री होगा जहां से जिस इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेस्ट से प्रोवाइड होता है ठीक है फॉर एग्जांपल द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मेनी मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट विच आर यूज यूज एज रॉ मेटेरियल ठीक है अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे कि मैच इंडस्ट्री हो गया ठीक है टिम्बर एंड सॉन वुड इंडस्ट्री और प्लाईवुड इंडस्ट्री ठीक है फाइबर बोर्ड इंडस्ट्री तो बहुत सारे एग्जांपल हैं ठीक है पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री तो ये सभी एग्जांपल किसके हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के हैं क्योंकि इन सभी इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल मिलता है वो आपका फॉरेस्ट से ही इन सभी इंडस्ट्री को रॉ मेटेरियल मिलता है तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री अब एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है जैसे कि फॉर द एग्जांपल वूल फॉर वुल टेक्सटाइल आर ऑप्टेन फॉर्म एनिमल अब जैसे कि जो हमें वूल्स मिलते हैं ठीक है ऊनी कपड़े जो बनते हैं वो हमें एनिमल से ही मिलते हैं ना ठीक है सेम इसी टाइप से जो लेदर होता है लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री ठीक है लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री मतलब कि अब जो हमारे चमड़े के जूते होते हैं हैट और और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम जनरली डेली बेसिस पे यूज करते हैं ये हमें लेदर इंडस्ट्री में देखने को मिलता है और ये हमें किससे मिलते हैं एनिमल से ठीक है और आइवरी इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम एलिफेंट टस्क जो हाथी होते हैं हाथी से जो है हाथी दांत आपको देखने को मिलता है सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री ध्यान रखना है कि जो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में आपको सारे रॉ मेटेरियल एनिमल से ही प्रोवाइड होते हैं नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट ठीक है तो आउटपुट के बेस्ड पे हमारे दो इंडस्ट्री हैं सबसे पहले आप देखेंगे बेसिक इंडस्ट्री उसके बाद कंज्यूमर गुड्स ठीक है तो इन दोनों इंडस्ट्री को हम समझते हैं बहुत ही इजी है तो सबसे पहले है हमारा बेसिक इंडस्ट्री सो वाट इज बेसिक इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री होता क्या है ठीक है तो देखिए आप द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट आर यूज टू मेक अदर गुड्स बाई यूजिंग दैम एज रॉ मेटेरियल आर बेसिक इंडस्ट्री तो बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जिनके रॉ मेटेरियल को यूज किया जाता है ठीक है जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल ये आप देखिए ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ठीक है अब इस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है ठीक है जैसे कि आप ये देख सकते हैं टेक्सटाइल्स है इस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है फाइन क्लोथ्स uh, बनाने के लिए अच्छे कपड़े बनाने के लिए ठीक है तो हालांकि ये भी एक इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है क्योंकि ये कॉटन से जो कॉटन से इन्होंने क्या किया टेक्सटाइल्स बनाया ठीक है ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है ठीक है इनका जो प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री के लिए ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं 
जिससे शर्ट वगैरह और भी अच्छे क्वालिटी के कपड़े वगैरह बनते हैं इन इंडस्ट्री के लिए इनका प्रोडक्ट क्या है वो रॉ मेटेरियल है सो द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट आर यूज टू मेक अदर गुड्स बाई यूजिंग दैम एज रॉ मेटेरियल आर बेसिक इंडस्ट्री ठीक है एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको जैसे कि ये आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ठीक है तो आपको पता होगा माइनिंग की जाती है माइनिंग करने के बाद आयरन ओर और स्टील वगैरह को हम निकालते हैं ठीक है लेकिन वो क्या होता है वो आयरन ओर क्या होता है वो कच्चा होता है उसको हम फाइन प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक है एक अच्छे क्वालिटी का आयरन बनाते हैं ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है इनके प्रोडक्ट को परचेज करती है ठीक है अब इनके प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद ये फोर व्हीलर टू व्हीलर वगैरह बनाती है सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंडस्ट्री ठीक है वे उद्योग जिनके पदार्थ को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके अन्य सामान को बनाया जाता है उसे हम बेसिक इंडस्ट्री या फिर मूल उद्योग कहते हैं आई होप इट्स क्लियर टू नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री विच आर कंज्यूम्ड बाई कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जिन इंडस्ट्री में कंज्यूमर्स के जो डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि टूथब्रश हो गया ठीक है और ऑयल्स हो गए ठीक है हनी जेल और साबुन वगैरह तो ये सब क्या है डेली बेसिस के चीज़ें हैं तो जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री होते हैं यहाँ पे जो डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सो दिस इज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ऑनरशिप ठीक है अब जो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं ठीक है ऑनरशिप के बेस्ड पे जो इंडस्ट्री होते हैं वो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं ठीक है सबसे पहले आपका पब्लिक सेक्टर फिर प्राइवेट सेक्टर एंड लास्ट इज ज्वाइंट सेक्टर बहुत ही ईजी है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले है पब्लिक सेक्टर तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जिसमें कि सरकार जिस जिस इंडस्ट्री को सरकार डायरेक्ट मैनेज करती है ठीक है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आर ऑन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री होती है वो गवर्नमेंट द्वारा स्टेब्लिश की जाती है और उसको सरकार ही मैनेज कर सकती है ठीक है अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है इसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर तो अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है पॉइंट से ही कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आर ऑन बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर ठीक है तो जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होते हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर द्वारा चलाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन का ले सकते हैं अमेजोन के जो इन्वेस्टर हैं वो जेफ बेजोस हैं एंड इंडिया में जो रिलायंस जियो के इन्वेस्टर हैं वो हैं आपके आ, मुकेश अंबानी ठीक है तो ये इसे ही हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आर ऑन बाय इंडिविजुअल सेक्टर ठीक है तो इनको ये सिंगल इंडिविजुअल लोग ही मैनेज करते हैं अपने अपने इंडस्ट्री को ठीक है अब लास्ट देखते हैं हम लास्ट है जॉइंट सेक्टर अब जॉइंट सेक्टर क्या है तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री आर मैनेज बाई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ठीक है तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो होता है उसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मैनेज करती है और समटाइम द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टूगेदर स्टेब्लिश एंड मैनेज द इंडस्ट्री कुछ समय के लिए क्या होता है जो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर होती है वो दोनों मिल के ज्वाइंट सेक्टर के इंडस्ट्री को मैनेज करती है और इस्टेब्लिश करती है तो सब ध्यान रखना है आपको जो पब्लिक सेक्टर था वो गवर्नमेंट चलाती है गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है और जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी ठीक है लेकिन जो ज्वाइंट सेक्टर होता है ज्वाइंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट होते हैं ठीक है सरकार और प्राइवेट इन्वेस्टर पर्सनल इन्वेस्टर दोनों मिल प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके जो इंडस्ट्री चलाते हैं उसे हम कह सकते हैं जॉइंट सेक्टर ठीक है आई होप इट्स क्लियर टू यू अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में तो जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री होते हैं बेसिकली ये सेलेक्टेड रीजन के अंदर ही पाए जाते हैं इन इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं हम क्योंकि इस प्रकार की इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीनों को भी यूज किया जाता है एंड बड़े बड़े मशीनों को मैन्युफैक्चर भी किया जाता है फॉर एग्जांपल 
कोई भी इंडस्ट्री है उसके जो मशीन्स वगैरह होते हैं उस टाइप उसके मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को बनाया जाता है ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्रीज में ठीक है रेलवे के इंजन वगैरह बनाए जाते थे ठीक है तो ये सभी काम ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री में देखने को मिलता था ठीक है अब इसकी जो कुछ की पॉइंट्स है वो आप देख ले लीजिए जैसे कि ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है ठीक है रोजगार का अनुपात ऊंचा होता था मतलब हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बहुत ही अच्छा होता था यहाँ पे और यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग होती थी जो हाउसिंग फैसिलिटी थी बहुत ज़्यादा थी जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं डायग्राम में ठीक है अच्छे प्रकार के बट घर नहीं होते थे क्यों नहीं होते थे यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती ना जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रीजन में तो वहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है ठीक है और पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी आ, हाई डेंसिटी हाउसिंग की वजह से पुअर सर्विस इनफीरियर क्वालिटी जैसा कि मैंने आपको बताया और जो ये रीज़न है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती थी ठीक है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम इसलिए होती थी कि जो ये इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ पे ओल्ड टेक्निक का यूज किया जाता था ठीक है ओल्ड मशीनरीज का यूज किया जाता है और कोल का यूज किया जाता है आप जब कोल का यूज करते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री ठीक है नेक्स्ट है हमारा रूर कोल फील्ड इन जर्मनी सो जनरली दिस इज अ काइंड ऑफ वैली इस रीजन में पहले बहुत ही ज़्यादा आयरन एंड कोल मिलता था ठीक है ये वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन था जर्मनी का ठीक है फिर क्या हुआ धीरे धीरे यहाँ पे कोल की ना और आयरन की डिमांड घट गई बताता हूँ क्यों देखो सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम कि आ, कोल आयरन स्टील आर बेस फॉर द इकोनॉमी ठीक है जो ये जर्मनी था यहाँ पे कोल आयरन स्टील आर बेस फॉर इकोनॉमी इकोनॉमी का बेस माना जाता था ठीक है और जो कोयला और लोहा इस्पात ठीक है अर्थव्यवस्था के लिए आधार था और रूर रीजन इज प्रोड्यूसिंग 80 परसेंट ऑफ स्टील प्रोडक्शन ये जो रूर रीजन है ना ये आप देख सकते हैं ये 80 परसेंट क्या करता था स्टील प्रोडक्शन करता था टाइम धीरे धीरे क्या हुआ टाइम के साथ साथ जो कोयले की डिमांड है डिमांड फॉर कोल डिक्लाइनिंग सो इंडस्ट्री सिंकिंग ठीक है वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री थे जो ये जर्मनी का रूर कोल फील्ड है ना यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री थे लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगे क्यों क्योंकि जो कोयले कोयला था एनर्जी का सोर्स उसकी जगह पर कोई मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन मिल चुके थे लोगों को तो धीरे धीरे क्या हुआ कोयले की डिमांड कम हो गई ठीक है और इसकी वजह से जो ये इंडस्ट्री है यहाँ पे न्यू इंडस्ट्री आ गई ठीक है न्यू इंडस्ट्री इमर्ज इन द प्लेस ऑफ ओल्ड इंडस्ट्री सच एज कार असेंबली इन केमिकल इंडस्ट्री और यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश कर दी गई थी तो ये है कहानी आपकी रूहर कोल फील्ड इन जर्मनी ठीक है अब ये यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका था रूर की जगह यहाँ पे रूलर आ गया है तो इस पर ध्यान दे दीजिएगा ठीक है ये है आपका रूर कोल फील्ड ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अब जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्या होते हैं इनको एक न्यू जनरेशन इंडस्ट्री बोल सकते हैं ठीक है इसको हम बोल सकते हैं लेटेस्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ठीक है और यहाँ पे क्या होता है कि प्रोफेशनल वर्कर वाइट कलर शेयर लार्ज ग्रुप जो प्रोफेशनल वर्कर होते हैं वो लार्ज ग्रुप को शेयर करते हैं ठीक है इनमें जो प्रोडक्शन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद किया जाता है जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होते हैं फॉर द एग्जाम्पल अगर आपको एक मोबाइल देखने को मिलता है तो उस मोबाइल को बनाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया जाता है बहुत ही रिसर्च करने के बाद जो फाइनली आउटपुट जो रिजल्ट निकल के आता है फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया जाता है ठीक है और इस टाइप के इंडस्ट्री में बहुत ही हाई स्किल्ड स्पेशलाइज्ड ब्लू कॉलर लेबर काम करते हैं ठीक है एंड रोबोटिक आर यूज इन असेंबली लाइन इस इंडस्ट्री में रोबोट का यूज किया जाता है ठीक है कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज यूज यहाँ पे कंप्यूटर के डिजाइन को भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है इस इंडस्ट्री में मतलब कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी होती है ठीक है जैसे कि हाई टेक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्या होता है रोबोट्स यूज किए जाते हैं अच्छे स्किल्ड लेबर होते हैं ठीक है और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कह सकते हैं इसको और यहाँ पे बहुत ही रिसर्च के बाद किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है ठीक है और ये बहुत ही साफ सुथरे इंडस्ट्री होते हैं इस इंडस्ट्री से ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता है ठीक है 
सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री नेक्स्ट इंडस्ट्री है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ठीक है तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है ठीक है इसको बेस इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है अदर इंडस्ट्री को जैसे कि देख सकते हैं आप पॉइंट बेस फॉर अदर इंडस्ट्री सो इट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री ऑल्सो कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री यूज बल्कि मटेरियल एंड प्रोड्यूस हैवी मटेरियल तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री uh, है उनको गाड़ी वगैरह बनाने के लिए कार मोटरसाइकिल व्हीकल्स बनाने के लिए उनको आयरन uh, वगैरह की जरूरत होती है तो वो आयरन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही उनको प्रोवाइड कराती है और जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो इंडिया में दुर्गापुर भिलाई राउरकेला और बोकारो में है एशिया में अगर बात करें हम आयरन एंड स्टील डिस्ट्रीब्यूशन की तो एशिया में नागासाकी टोक्यो योकोहामा एंड संगाई ठीक है इसमें तीन चीज तीन जगह तो जापान के हैं और एक चाइना के और वर्ल्ड में हम देखें तो वर्ल्ड में जो आ, अगर आप आयरन स्टील की बात करें तो वर्ल्ड में पीटर्सबर्ग है द ग्लेट लेक रीजन एंड द अटलांटिक कोस्ट ये कुछ रीजन है जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको देखने को मिलता है सो आई होप इट्स क्लियर टू यू नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम नेक्स्ट है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सो दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ठीक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं नंबर वन है आपका हैंडलूम नंबर टू है आपका पावर लूम और नंबर थ्री है आपका मील सेक्टर ठीक है तो ये थ्री इंडस्ट्री हैं जो हैंडलूम होता है जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है जहाँ पे जो आ, हाथों से काम किया जाता है इसके लिए ज़्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती है हैंडलूम में सेमी स्किल्ड लेबर काम करते हैं और हैंडलूम में एम्प्लॉयमेंट बहुत ही अच्छा होता है हैंडलूम जो इंडस्ट्री होती है प्रोवाइड करती है मोर लेबर एम्प्लॉयमेंट को ठीक है इस टाइप के इंडस्ट्री में ज़्यादा कैपिटल की नीड भी नहीं होती है और हैंडलूम इंडस्ट्री में कपड़ों से कपड़ों को हाथ से बनाया जाता है ये ध्यान में रखना है ठीक है फिर हम बात करते हैं पावर लूम की ठीक है तो पावर लूम में जैसा कि आपको इसमें नाम से पता चला हैंडलूम वैसे यहाँ से भी पता चल जाएगा पावर लूम मतलब जिस इंडस्ट्री में पावर को यूज किया जाता है ठीक है फॉर द मेकिंग कॉटन टेक्सटाइल ठीक है अब पावर लूम में क्या होता है मशीनरीज वगैरह यूज की जाती है और यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज किया जाता है इसमें थोड़ा इन्वेस्ट के करना पड़ता है कैपिटल का थोड़े पूंजी लगानी पड़ती है और ये जो थर्ड है आपका इसको हम कह सकते हैं मील सेक्टर ठीक है जो पावर लूम है इसका जो बड़ा पार्ट होता है जहाँ पे बहुत सारी मशीनरीज होती है बहुत ही ह्यूज प्रोडक्शन होता है बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है कपड़ों का उसे हम मील सेक्टर बोलते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अगर हम देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वर्ल्ड में तो सबसे बेसिक जो हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो आपको इंडिया में देखने को मिलता है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक है उसके बाद चाइना पाकिस्तान उज्बेकिस्तान एंड इजिप्ट तो ये कुछ रीजन है जहाँ पे आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगा सो दिस इज द एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस वीडियो सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए और अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर गेटिंग मोर एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो के पी डी एफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो का पी डी एफ मिल जाएगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग एक नॉलेज